iOS 13 has a lot of features. I have around 40 plus features. I have done three parts of the video. Part 1, Part 2, Part 3. Here is Part 1. Actually, this video was last year October. This is one of the reasons why I have a lot of time. I have a lot of time. I have a lot of time. So, I have a lot of time. So, I have a lot of time. If you like this video, please like this video. Please like this video. Please like this video. Please like this video. Please share this video. Hello everyone. My name is Siva. Welcome to Apple Bytes from Review Table. Let's get started. If you are using Safari, you can open the link to the page and open the link to the page. You can open the link to the page and open the tab. If you are using the links to multiple links, you can open multiple tabs. You can use the link to the page and tap and hold the link. You can tap and 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 tap. You can tap and tap and tap and tap and tap and tap. दिन वाले इंटेंटे मानो मन्ना करंट टैब निचे बैठी वाला सिंपल लेते हो मानो मां वी कैन कंटिन्यू रीडिंग तब बात मानो वाले ये तो ओपन टैब्स हैं अबे ओपन जाए इच ने टैब्स में टैब चेस्टे ने ओपन जेस ना लिंक ही करने चोरने सो मन्ना टैब लोंच मानो इम्मीडिएटली को बैठी वाला सिंपल नंदे मा� इन दिलो कहलते हैं मानेगा टू ऑप्शन्स हैं ना इन न्यू टैब इन बैकग्राउंड इन बैकग्राउंड चूज़ चेस कुंटे इन दाग माना चूज़ ना एनिमेशन होते हैं ना तो मानेगा करंट टैब लाने उन्टम टैब्स हैं ना सेपरेट को अपनाओ थे अदे न्यू टैब सेलेक्ट चेस कुंटे ओके वेला ये मोतन्ते मान कि मान के क्लोज आल थ्री टैब्स एंड ऑप्शनल्स होंगे अन्य वक्त ऐसा क्लोज चाहिए चु वैसे पर्टिकुलर टैब और क्लोज चाहिए चु इधर मैनुअल का क्लोज चाहिए था दिन की सेटिंग उन्नत है ऑटोमेटिक क्लोज चाहिए लेने टेल आने दी सेटिंग्स लगो चाहिए का सफारी लो कर चूज़ थे क्लोज टैब्स मैनुअल है अलाने मानो क्लोज चेसेम कुने टैब्स ए टैब्स क्लोज चेसेम मानो चुड़ाल में कुन्टे मानो टैब्स में टैब चेसे इकड़ प्लस साइ का नंद के दा दान में टैप एंड होल्ड जस्ते मानो क्लोज चेसेम टैब्स ने कन पड़ता रिसेंटली क्लोज टैब्स मानो कावलंटो वाट में मलिमा ओपन जस्को होच अलाने मानो सफारी ले ये रण्डे कोड़ा कुंद स्पेस तीस कोण्टन दे इधर लाखों ने मानो सफारी ने आर वेब पेज ने मानो फुल स्क्रीन ले चोड़ा लाइन कोण्टे कि मानो रण्डा ऑप्शन लो नहीं इक टैब चेसी इक डा ए ए गन पढ़ने का था फ़ॉन्ट साइज़ दान पटकुन पाई के ला स्वाइप चेस्टे चल कि इंदा बार पायना बार बहुत मानो फुल मानके को कंटेंट करना पड़ता है। अलाने माने सफारी लो मन ब्राउज़ चाहता है यदि ना मानो सर्च या लंटे मानो इन चीज़ अलग चोदता हूँ। इकड़ वान की शेयर आई करने जाता शेयर शीट दान में टैप जैसी फॉर एग्जांपल मानो पर पावर आने सर्च या दो दान में टैप जैसे का इकोंट इंचोरन फाइंड आने पेज एकड़ एकड़ अंदर मानो चुपिस ना दे पावर ने वोड अलाने मानो सफारी लो मानो स्क्रॉल चास ना ब्राउज़ चास ना एकड़ चेसरे पर मानो फॉर एग्जांपल मानो पेज के अंदर ना बॉटम ऑफ़ द पेज लो ना पड़ो वो किसारी ना पाई कल्ला लिया ना कुंटे टॉप ऑफ़ द पेज कल्ला लो कुंटे मिक्स तेल से उन्नड़ � अलाने iOS 13 लो मानो ये वेदन का मानो किंतु स्क्रॉल चाहिए लेन्टे इटला स्वाइप चेस कुन्टो उन्ना ले दान मदर क्रिक चूस्त मानो की स्वाइप स्क्रॉल बार गाना पढ़तने का था मानो इटला उसारी मोचे से उन्ना स्क्रॉल बार गाना पढ़तने दान में द टैप चेसी ओके सारी मानो कावल्स नटके मान स्क्रॉल चेस कोच इनका चा� स्क्रीनशॉट तीस है का कचौड़न पे ना स्क्रीन फुल पेज एंड टैब्स करने पड़ते हैं मन के स्क्रीन सेलेक्ट जैसे कुन्टो ओनली आस्किंग वर्क के मन कोस्ट है अलाने फुल पेज में टैब जैसे एंटायर पेज करने पड़ते हैं चोरन निकले कच्चा मन वेंज अलाने शेयर शीट निकला टू ऑप्शन्स उन्हें 
ఇక్కడ డన్ అని ట్యాప్ చేసినా సరే అది మళ్ళీ చూపిస్తాను షేర్ షీట్ మీద వచ్చేసి సేవ్ టు ఫైల్స్ అంటుంది ఇది మనం ఫోటోస్లో షే సేవ్ చేయలేము ఓన్లీ ఫైల్స్లోనే సేవ్ టు ఫైల్స్ పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ ఇది మనం ఎక్కడ కావాలంటే ఐక్లో డ్రైవ్లో కావాలంటే చేసుకోవచ్చు లేదా మనం ఫోన్లో కావాలంటే అంటే ఫోన్ మెమరీలో షేర్ స్టోర్ చేయాలన్నా కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ అయిపోయింది ఒకవేళ మనం అలా కాకుండా స్క్రీన్ షాట్ తీసాక ఫుల్ పేజ్ అని డన్ మెట్ ట్యాప్ చేసినా కూడా సేవ్ పీడిఎఫ్ టు ఫైల్స్ అని ఉంటుంది ఈ విధంగానే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఫైల్స్కి వెళ్ళానంటే ఆన్ మై ఫోన్ పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ పీడిఎఫ్ క్రియేట్ అయిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు మనం తీసిన ఎంటైర్ వెబ్ పేజ్ పీడిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది దీన్ని మనం కావాలంటే షేర్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఐఓఎస్ థర్టీన్లో మనం లాక్ స్క్రీన్లో ఉన్నాం ఉన్నప్పుడు కూడా లాక్ చేసి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వైఫై కానీ బ్లూటూత్ కానీ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మామూలుగా మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తాం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మనం వైఫై బ్లూటూత్ అని చూస్ చేసుకుని కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అలా కాకుండా లాక్ అయి అన్నప్పుడు మనం కంట్రోల్ సెంటర్కి వచ్చామంటే వైఫై మీద హోల్డ్ చేసి అలా పట్టుకుంటే మనకి ఆప్షన్ వస్తుంది వైఫై వైఫై మేము మళ్ళీ ట్యాప్ చేసి హోల్డ్ చేస్తే మనకు ఉన్న నెట్వర్క్స్ అని కనపడతాయి ఇక్కడే మనం ఉన్న నెట్వర్క్స్ కావాల్సిన నెట్వర్క్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా బ్లూటూత్ కూడా ట్యాప్ చేసి హోల్డ్ చేసామంటే మనకి అవైలబుల్ వైఫై నెట్వర్క్స్ కన్ బ్లూటూత్ డివైసెస్ కనపడతాయి మనం చూస్ చేసి మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం అన్లాక్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు సెట్టింగ్స్లోకి అలానే మెసేజెస్లో మల్టిపుల్ మెసేజెస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ త్రీ డాట్స్ మీద ట్యాప్ చేసి సెలెక్ట్ మెసేజెస్ మీద ట్యాప్ చేశాక మనం ఇండివిజువల్ సెలెక్ట్ చేసు చేసుకోవచ్చు లేదా ఇట్లా మల్టిపుల్ మెసేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్పుడు మనం డిలీట్ చేయాలా లేకపోతే మార్క్ యాజ్ రెడ్ అని మనం డిసైడ్ చేస్తాం అలా కాకుండా సింపుల్గా ఇన్ని స్టెప్స్ లేకుండా అలా కాకుండా మనం టూ ఫింగర్స్ తోటి హోల్డ్ చేసి మనం ఇలా స్వైప్ చేసామంటే సెలెక్ట్ అయిపోతే మల్టిపుల్ మెసేజెస్ చాలా క్విక్గా మనం యాక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు అనమాట మళ్ళీ చూపిస్తాం చూడండి టూ ఫింగర్స్ తోటి జస్ట్ పై నుంచి కిందకి ఇట్లా టచ్ చేసి స్వైప్ చేస్తే మెసేజెస్ మనకు కావాల్సినవన్నీ సెలెక్ట్ అవుతాయి అప్పుడు మనం డిలీట్ చేయొచ్చు లేదా మార్క్ యాజ్ రైట్ అలానే మనకు మెసేజ్ వచ్చింది దానికి దాని మీద హోల్డ్ చేసి ట్యాప్ చేస్తే ఆర్ ఫోర్ స్టచ్ ఆర్ హ్యాప్టిక్ టచ్ మనకి క్విక్ ఆన్సర్స్ కనపడతాయి ఇక్కడ క్విక్ రిప్లైస్ మార్క్ యాజ్ రైట్ లేదా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఓకే ఆర్ కస్టమ్ కస్టమ్ అంటే మనం రెగ్యులర్గా ఎలా రిప్లై ఇస్తాం అలా మెసేజ్ విండో వస్తుంది అలానే మెసేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మెసేజ్ బాడీ మీద మనం ఇట్లా హోల్డ్ చేసి ట్యాప్ చేస్తే కాపీ మోర్ అని క్విక్ యాక్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మనం మోర్ అంటే మనం ఫార్వర్డ్ చేయటం కానీ డిలీట్ చేయటం కానీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి సో ఫోర్ స్టచ్ యూస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇందాక మనం ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి హోల్డ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం ఆప్షన్స్ వచ్చాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఓకే ఇవి క్విక్ రిప్లైస్ అదే ఈ మెసేజ్ మీద మనం ట్యాప్ అండ్ హోల్డ్ చేస్తే మనకి క్విక్ రిప్లైస్ ఏం వస్తున్నాయి చూడండి ఎస్ నో టాక్ లైటర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి కాంటెంట్ని బట్టి అలా ప్రపోజ్ చేస్తుంది క్విక్ రిప్లైస్ని మీటింగ్ ఎట్ నైన్ పిఎం అనేది ఒక అపాయింట్మెంట్ లాగా కన్సిడర్ చేసి ఐఫోన్ మనకి ఈ విధంగా ప్రపోజ్ చేస్తుంది మన నార్మల్గా అయితే ఆన్సర్ నైన్ పిఎం మీటింగ్ అంటే ఎస్ నో లేదా టాక్ లెటర్ని ఇవ్వచ్చు సో కస్టమ్ మెసేజ్ సో కాంటెంట్ని బట్టి మనకి ప్రపోజ్ చేస్తుంది అలానే లోపలికి వెళ్ళాక ఈ నైన్ పిఎం మీద చూడండి ఇక్కడ చూస్తే మీరు నైన్ పిఎం అనేది అండర్లైన్ అయ్యి ఉంది దాని మీద నేను ట్యాప్ అండ్ హోల్డ్ చేస్తే ఆప్షన్ వస్తుంది చూడండి అది టైం కదా టైం స్లాట్గా అర్థం చేసుకొని క్రియేట్ ఈవెంట్ క్రియేట్ రిమైండర్ షో ఇన్ క్యాలెండర్ కాపీ ఈవెంట్ ఈ విధంగా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కూడా వస్తాయి మనం ఇక్కడ నుంచే రిమైండర్లో కానీ క్యాలెండర్లో కానీ ఈవెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు క్రియేట్ రిమైండర్ అని ట్యాప్ చేస్తే రిమైండర్లు క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ టైటిల్ నోట్స్ ఇచ్చేసి కావాలంటే మనం టైమింగ్స్ ఇచ్చి మన రిమైండర్ పెట్టుకోవచ్చు అలానే ఈ మెసేజ్కి మనం ఏ విధంగా రిప్లై ఇవ్వచ్చు చూద్దాం ఐ మెసేజ్ అయితే మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి మనం మెసేజ్ మీద ట్యాప్ చేసి హోల్డ్ చేస్తే మనకు ఆప్షన్స్ ఏమి వస్తాయి చూడండి క్విక్ రిప్లైస్ ఇక్కడ లవ్ సింబుల్ ఉంది అలానే థమ్స్ అప్ థమ్స్ డౌన్ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నుంచి మనం రిప్లై ఇవ్వచ్చు రిప్లై ఇస్తే మన మెసేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసింది అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి యానిమోజీస్ ఉన్నాయి నేను ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా డ్రాగ్ చేసి అలా ఇవ్వచ్చు అనమాట సో బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది ఏమనుకోవద్దు పక్కన ఏదో వర్క్ జరుగుతుంది అదేవిధం
ఐ ఆమ్ ఎట్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ట్యాప్ చేయగానే కరెంట్ లొకేషన్ వస్తుంది దాని మీద ట్యాప్ చేసామంటే లొకేషన్ వస్తుంది మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ చూడండి లొకేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి లొకేషన్ వచ్చింది అలానే మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది డార్క్ మోడ్ మనం డార్క్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే కంట్రోల్ సెంటర్లో యాడ్ చేసుకుంటే డార్క్ మోడ్ మీద ట్యాప్ చేస్తే సిస్టమ్ వైడ్గా డార్క్ మోడ్ వచ్చేస్తుంది కావాలంటే మనం దీన్ని స్కెడ్యూల్ కూడా చేసుకోవచ్చు డిస్ప్లే అండ్ బ్రైట్నెస్లోకి వచ్చి డార్క్ మోడ్ ఉంది ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సన్ సెట్ సన్ రైజ్ అని లేదా కస్టమ్ స్కెడ్యూల్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు సో ఐఫోన్తో పాటు వచ్చిన యాప్స్ అయితే స్టాక్ యాప్స్ అన్నీ కూడా డార్క్ మోడ్కి సపోర్ట్ చేస్తాయి అంటే ఈ సెట్టింగ్ మనం డార్క్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ కూడా డార్క్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అలానే కొన్ని థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ అయితే సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఇంకా రీసెంట్గానే వాట్సాప్ కూడా ఈ ఫీచర్ని తీసుకొచ్చింది సిస్టమ్ వైడ్ డార్క్ మోడ్ అనేది అంటే సెట్టింగ్లో మనం డార్క్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేసామంటే వాట్సాప్ కూడా డార్క్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇంకో నైస్ ఫీచర్ ఏంటంటే మనం హోమ్ స్క్రీన్లో మనం నావిగేట్ చేయాలంటే మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా వెళ్తాం కదా అలా అవసరం లేకుండా సింపుల్గా కింద డాట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఎన్ని స్క్రీన్స్ ఉంటాయి అన్ని డాట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ డాట్ పక్కన ఇట్లా ట్యాప్ చేస్తే రైట్ సైడ్ మనం ఇట్లా నావిగేట్ చేయొచ్చు అలానే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్లా ట్యాప్ చేస్తుంటే ప్రీవియస్ స్క్రీన్కి వచ్చేస్తాం అలానే మనం ఏదైనా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే నార్మల్గా షేర్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చి షేర్ మీద ట్యాప్ చేస్తాం అప్పుడు మనం షేర్ చేయాల్సి వస్తుంది అంతకంటే క్విక్గా చేయాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాక దీని మీద హోల్డ్ చేసి ట్యాప్ చేస్తే ఈ ఆప్షన్కి డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాం చాలా ఉపయోగపడే ఫీచర్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసాను దాని మీద ట్యాప్ చేశాను ఇక్కడికి వచ్చాక దీన్ని ఎడిట్ చేయొచ్చు మనకి బ్లర్ అనే ఆప్షన్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు కానీ ఇండైరెక్ట్గా మాస్కింగ్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చాడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేస్తున్నాం కానీ ఇది కావచ్చు ఫోటో కావచ్చు పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉండొచ్చు అలాంటప్పుడు దాని పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ షాట్ మనం ఏదైనా బ్లర్ చేయాలని అనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ అన్న సింబల్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఐకాన్ దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం స్క్వేర్ ఉంది అలానే మనకు సర్కిల్ చార్ట్ బబుల్ ఉంది యారో ఉంది మనం ఏదో ఒకటి షేప్ కావాల్సింది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంకా షేప్ వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా మన పర్టికులర్ టెక్స్ట్ని కానీ లేకపోతే ఏరియాని కానీ బ్లర్ చేయాలనుకుంటే మనం రీసైజ్ చేసుకోవచ్చు విండోని ఇక్కడికి వచ్చాక ఇక్కడ చూడండి దీని మీద ట్యాప్ చేశాక మనం డార్క్ కలర్ చూస్ చేసుకోవచ్చు కలర్ కూడా మార్చుకోవచ్చు కావాల్సినట్టుగా ఇప్పుడు బ్లర్ అయిపోయింది ఆ పాట అనేది కనపడదు ఆ బ్లర్గా అది యాక్చువల్గా ఇట్స్ మాస్కింగ్ బ్లర్ అనే ఫీచర్ లేదు మేబీ ఐ వైస్ ఫోర్టీలో రావచ్చేమో ఇంకా వద్దనుకుంటే మనం డిలీట్ చేయొచ్చు దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే మనకి ఆప్షన్ వస్తుంది డిలీట్ మీద ట్యాప్ చేసి డిలీట్ చేయొచ్చు అలానే ఈ ప్లస్ మీద ట్యాప్ చేసినప్పుడు మన టెక్స్ట్ ఉంది మన టెక్స్ట్ కూడా టైప్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం కావాల్సిన టెక్స్ట్ టైప్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సిన ఏరియాలోకి ఇట్లా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మ్యాగ్నిఫైర్ పర్టికులర్ ఏరియాని మనం హైలైట్ చేసి మ్యాగ్నిఫై చేసి చూపించాలంటే మనం ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకొని స్క్రీన్ షాట్ మీద మనం షేర్ చేయొచ్చు ఇది హైలైట్ అయ్యి కనపడుతుంది మనకి అదేవిధంగా మన యారోస్ మనం ఎలా కావాలంటే అలా యారోని మనం ఏ పాటలు కావాలంటే ఆ పాటలు చేయట్ల మనం బెండ్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్గా మనం సెట్ చేసుకొని హైలైట్ చేయొచ్చు మనకు కావాల్సిన పాయింట్ని ఇక్కడ లైవ్ మోడ్ ఆన్ చేశాను నేను నేను లైవ్ తీస్తున్నాను చూడండి ట్యాప్ చేసినప్పుడు లైవ్ ఫోటో అని మీకు తెలుసు మనం ఫోటో తీసుకునే ఫ్యూ సెకండ్స్ ముందు తర్వాత కూడా మనకు ఆడియో వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది లైవ్ ఫోటో తీసుకున్నాం ఇప్పుడు అలానే ఇంకో ఇంకో లైవ్ ఫోటో తీసుకుందాం ఫొటోస్లో లైవ్ ఫొటోస్లో వస్తే మనకి ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి చూడండి లైవ్ ఫొటోస్ ట్యాప్ చేసి హోల్డ్ చేస్తే అలానే సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఆడియో కూడా రికార్డ్ అయింది సో ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఎవరికైనా షేర్ చేయాలి ఆడియో అనేది మనకి వాళ్ళకి షేర్ చేయకూడదు అనుకుంటే ఎడిట్ మీద ట్యాప్ చేశాక లైవ్ మీద ట్యాప్ చేస్తే పైన మనకి వాల్యూమ్ ఆ బటన్ ఉంది కదా దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే మ్యూట్ ఇప్పుడు మనం ప్లే చేసినా కూడా డన్ మనం ప్లే చేస్తే వాల్యూమ్ రాదు మ్యూట్ చేయచ్చు లైవ్ ఫోటోని మళ్ళీ వద్దనుకుంటే అటిట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ లైవ్ మీద ట్యాప్ చేసి డన్ ఒకవేళ నాకు త్రీ లైవ్ ఫోటోస్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిని కూడా నేను మర్చ్ చేసి ఒక వీడియో కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకొని త్రీ ఫొటోస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక
ఇవి కొన్ని మాత్రమే ఇంకా మిగతా పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీలో కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తాను మీకు నచ్చాయి మీకు ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వటం మాత్రం మర్చిపోకండి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం టేక్ కేర్ జై హింద్